Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces boules de chocolat noir à la mandarine. Idéal pour un dessert de fête. Je commence par faire fondre mon chocolat noir dans un bain-marie et je répartis dans des empreintes en silicone en forme de demi-sphère. J'ai ici deux tailles de moules en silicone. Dans la suite de la recette, c'est le moule rouge qui sera utilisé. Je répartis bien le chocolat sur les bords en remontant bien, quitte à dépasser un petit peu. Je vous montre également la répartition dans l'autre moule. Je place ensuite au réfrigérateur pendant environ 5 à 10 minutes, le temps que la coque refroidisse. Puis je reprends les moules et je répartis une deuxième couche. Je vais répéter cette opération une troisième voire une quatrième fois. Les moules seront un petit peu plus épais mais se tiendront mieux au démoulage, surtout pour des empreintes en silicone. Je passe ensuite à la préparation des suprêmes. J'enlève la peau des clémentines et je récupère uniquement la pulpe de la clémentine en veillant à enlever toutes les petites peaux blanches. Je prélève ensuite le jus des mandarines. Dans une casserole, je vais verser le jus de mandarine. Je vais ajouter du sucre. Je mélange bien au fouet. J'ajoute également un œuf entier. Et je mélange bien de nouveau pour que l'œuf soit tout incorporé à la préparation à la mandarine. Enfin, j'ajoute la fécule de maïs et je fouette bien pour qu'elle soit bien incorporée à la préparation liquide. Quand la préparation est bien lisse, je la place sur le feu et je fais chauffer à feu moyen sans cesser de remuer. Au bout de quelques minutes, la préparation va s'épaissir. 
on fait chauffer encore quelques minutes et on continue à bien fouetter. Je laisse refroidir quelques minutes, puis j'ajoute le zeste d'une mandarine. Je mélange bien, la préparation est bien homogène, je la débarrasse dans une poche à douille et je la mets au réfrigérateur. Je passe ensuite à la préparation de la ganache au chocolat. J'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes avec un petit peu de crème fraîche, je mélange bien. J'ajoute ensuite le reste de crème bien froide et je mélange. J'ajoute à cette préparation quelques tours de moulin à poivre de Timut qui va doucement parfumer la ganache au chocolat. Si vous n'avez pas de poivre de Timut à disposition, vous pouvez remplacer par de la fève tonka finement râpée. Quand la préparation est bien homogène, je la laisse refroidir à couvert environ une heure au réfrigérateur. Dans un bol de batteur bien froid, je reprends ma ganache au chocolat et je la fouette d'abord sur vitesse moyenne, puis sur vitesse plus élevée. J'obtiens une ganache bien mousseuse que je débarrasse dans une poche à douille avec une douille crantée. Je passe ensuite à la préparation du crumble. Je pèse le beurre le sucre, la poudre d'amande et la farine. J'ajoute un peu de gros sel et je mélange à la main afin d'obtenir une pâte homogène que je vais ensuite sabler du bout des doigts afin d'obtenir des petits morceaux.
Je préchauffe le four à 200 degrés. Je répartis la pâte à crumble sur une tôle et j'émiette bien du bout des doigts pour éviter les gros morceaux. Je fais cuire au four et je remue à mi-cuisson. Je dois obtenir une pâte bien dorée et je laisse refroidir. Je procède maintenant au montage de mon dessert. Je vais démouler les coques en chocolat. Je conserve une coque entière et je vais utiliser une autre coque pour faire des petits trous de décoration. Pour cela, je prends des emporte-pièces ronds de différentes tailles que je trempe dans de l'eau chaude. J'applique quelques minutes sur la demi-sphère en chocolat afin de retirer des ronds de chocolat. Dans l'assiette de service, j'ai disposé la demi-sphère entière. Je répartis sur le fond de la ganache au chocolat. Je place ensuite au centre le curd à la mandarine. Et je complète avec la ganache au chocolat. J'ajoute les suprêmes de mandarine que j'avais conservées au réfrigérateur. Enfin, j'ajoute du crumble. Je recouvre ma demi-sphère avec la demi-sphère qui a été découpée et je conserve au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Voilà ma boule au chocolat noir et à la mandarine que vous pouvez accompagner d'un délicieux lion de la Louvière 2015. Bon appétit, bonne fête et à bientôt